गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड कैसे हैं आप लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में समाज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और उसके प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में हमने समाज के बारे में जाना था तो चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं ठीक है पिछले क्लास में हमने हिंदी ग्रामर पढ़ा था तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर देते हैं और आज हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं नाउन नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा ठीक है तो नाउन सबसे पहले होता क्या है नाउन को एक नॉर्मल हम वर्ड बोल सकते हैं कि नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं ठीक है अब किसका किसका नाम बताया जाता है नाउन में नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंक क्वालिटी एक्शन आइडिया नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंक क्वालिटी एक्शन और आइडिया ठीक है पर्सन में किसी का भी नाम किसी व्यक्ति का नाम किसी स्थान का नाम किसी वस्तु का नाम किसी का गुण किसी का कार्य और किसी का विचार ये सब क्या होता है नाउन होता है अब जैसे हम एक पर्सन में पढ़ते हैं राम किसी व्यक्ति का नाम है किसी पर्सन का नाम है वुमेन किसी एक पर्टिकुलर हम महिला के बारे में बात कर रहे हैं सीता एक लड़की का नाम है मैन आदमी तो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति का नाम को हम किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं नेक्स्ट प्लेस कुतुब मीनार दिल्ली इंडिया हॉस्पिटल ये सारी जगह ये सारी क्या है एक जगह है मतलब एक प्लेस है स्थान है तो इन सभी जगहों के नाम को हम नाउन कहते हैं जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं नेक्स्ट थिंग मतलब वस्तु कोई भी चीज पेन जैसे यहाँ पे लिखा है पेन पेंसिल बुक और बॉक्स ये भी नाउन है ये भी नाउन है ठीक है कोई भी वस्तु चाहे कोई भी थिंग हो वो सब क्या होता है नाउन होता है नेक्स्ट क्वालिटी हैप्पी एंग्री ब्यूटीफुल फेयर जो भी जो भी चीज हो किसी का गुण हो या उसकी क्वालिटी हो वो सारे भी नाउन कहलाते हैं एक्शन कुकिंग डांसिंग सिंगिंग प्लेइंग कोई भी काम हम कर रहे होते हैं नाचना गाना जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं नाउन होती है आइडिया आइडिया में विचार <coughs> जैसे लॉयल्टी इक्वालिटी जस्टिस एंड लिबर्टी ये सारे क्या हैं विचार हैं आइडिया हैं ये सारे भी क्या होंगे नाउन होंगे फिर से हम रिपीट करते हैं नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी एक्शन और आइडिया ओके क्लियर है अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन अब नाउन कितने टाइप्स के होते हैं नाउन इज ऑफ टू टाइप्स नाउन दो प्रकार के होते हैं एक होता है काउंटेबल नाउन एक होता है अनकाउंटेबल नाउन ठीक है टू टाइप के होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल अब हम ये जानते हैं कि काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं जैसे कि हमने पहले काउंटेबल में देखा कि सबसे पहले क्या लिखा है काउंट काउंट मतलब गिनना जिन्हें हम गिन सकते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं थिंग्स वी कैन काउंट वो सारी चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं जैसे वन टू थ्री फोर इन सब चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं सब कुछ चीज़ें जैसे मान लो कि बॉल बॉल को हम काउंट कर सकते हैं बुक्स बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए पॉसिबल हो काउंट करना उन सबको क्या बोला जाता है काउंटेबल नाउन बोला जाता है नेक्स्ट काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है दोनों हो सकता है सिंगुलर भी और प्लूरल भी ठीक है <coughs> जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं टीम और रिबन टीम 
हुआ इसका सिंगुलर फॉर्म जब हम इसको प्लूरल बना देंगे तो ये बन जाएगा टीम्स हम टीम को एक टीम को भी काउंट कर सकते हैं और बहुत सारी टीमों को भी काउंट कर सकते हैं इसीलिए ये काउंटेबल नाउन है रिबन हम एक रिबन को भी काउंट कर सकते हैं रिबन्स हम बहुत सारे रिबन्स को भी काउंट कर सकते हैं इसलिए ये काउंटेबल नाउन है ठीक है नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन मतलब अनकाउंट अनकाउंट मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते थिंग्स वी कैन नॉट कैन नॉट काउंट वो सारी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म अनकाउंटेबल का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा सिंगुलर होता है ये प्लूरल नहीं होता है ठीक है दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है ये हमेशा सिंगुलर होते हैं जैसे शुगर और सॉल्ट ये इनका क्या है सिंगुलर फॉर्म है हम कभी भी शुगर्स नहीं लिखते सॉल्ट नहीं लिखते हम अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा कर लिखते हैं वो गलत होता है अब शुगर और सॉल्ट ये अनकाउंटेबल नाउन इसीलिए है क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते हम शुगर को बैठ के काउंट करते हैं कि हाँ इतना एक है दो है तीन है हम उसको वेट कर, उसका वेट कर सकते हैं पर उसको बैठ के काउंट नहीं कर सकते ना ही हम सॉल्ट को काउंट कर सकते हैं इसीलिए शुगर और सॉल्ट अनकाउंटेबल नाउन में आता है ओके जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं द नाउन विच वी कैन काउंट द थिंग्स विच विच वी कैन काउंट अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन में तीन नाउन आते हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है इन तीनों नाउन को हम काउंट कर सकते हैं इसीलिए ये काउंटेबल नाउन में आता है और इन दोनों नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं ठीक है अब हम इन सारे नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं और क्यों ये काउंटेबल नाउन में आते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंक और एक्शन नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बस आप इस वर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है पर्टिकुलर लिखा है पर्टिकुलर मतलब सिर्फ उस उसी व्यक्ति की बात या सिर्फ एक एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है पर्टिकुलर का मतलब होता है एक सिर्फ अगर मान लीजिए कि राम जैसे मैंने बोला राम तो सिर्फ राम की ही बात हो रही है किसी और की बात नहीं हो रही है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एक मतलब पर्टिकुलर पर्सन कोई मतलब एक ही व्यक्ति का नाम या किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम या किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम या कोई पर्टिकुलर एक्शन के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं ठीक है अगर जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं पर्टिकुलर पर्सन में क्या आएगा राम राधा और गीता जैसे इसमें क्या है राम एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है ठीक है राधा एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है और गीता भी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है यहाँ से इस नाम से हमें पता चल रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ठीक है अब पर्टिकुलर प्लेस प्लेस में क्या आएगा ताजमहल और इंडिया गेट मैं कोई मॉन्यूमेंट नहीं बोल रही हूँ अगर मैंने बोला मॉन्यूमेंट तो होता ना कि कौन से कौन से कौन सा मॉन्यूमेंट मैं पर्टिकुलरली आपको बता रही हूँ ताजमहल तो जब मैं बोलूँगी ताजमहल पर्टिकुलर कोई प्लेस का बात बत, जैसे मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया कि शाम को आ, हम इंडिया गेट में मिलेंगे तो वो पहुंच जाएगा पर अगर मैं ये बात बोलूं कि शाम को हम कोई मॉन्यूमेंट के पास मिलेंगे तो उसको वो मुझे से ये तो पूछेगा ना कि कौन से मॉन्यूमेंट के कौन से मॉन्यूमेंट के पास आना है मॉन्यूमेंट तो बहुत सारे हैं तो पर्टिकुलर प्लेस 
के बारे में अगर जब हम बताएंगे तो वो होगा प्रॉपर नाउन ठीक है अब पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर मतलब एक एग्जैक्ट थिंग के बारे में अगर मैं बात करूं जैसे कैडबरी चॉकलेट आई लाइक टू इट कैड कैडबरी चॉकलेट मुझे चॉकलेट पसंद है पर मुझे कैडबरी वाली चॉकलेट बहुत पसंद है ठीक है आई लव टू वेयर सोनाटा वॉच मुझे सोनाटा की वॉच पहनना बहुत अच्छा लगता है मुझे वॉच तो पहनना अच्छा लगता है पर मुझे कौन सा वॉच पहनना अच्छा लगता है सोनाटा की वॉच पहनना अच्छा लगता है ठीक है पर्टिकुलर एक्शन पर्टिकुलर एक्शन में क्या है ईटिंग और कुकिंग यहाँ पे एक चीज़ देखनी है ज़रूरी है कि इसके साथ वर्ब के साथ क्या लगा है आई लगा है मतलब जैसे शीला इज शीला इज ईटिंग चपातीज तो शीला क्या कर रही है चपाती खा रही है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलरली मुझे पता है कि वो क्या कर रही है खा रही है जब पर्टिकुलर और खाना क्या है एक एक्शन है और एक्शन क्या होता है नाउन होता है तो ईटिंग और कुकिंग हमेशा कभी भी ईट नहीं होगा नाउन ना ही कहीं कभी कुक नाउन होगा आई उसके साथ वर्ब के साथ जब लग जाती है तभी हम उसको उस वर्ड को नाउन बोलेंगे ठीक है तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग और एक्शन ठीक है चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में कॉमन नाउन क्या होता है नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग जैसे हमने पहले पढ़ा प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर और कॉमन का मतलब होता है सामान्य हिंदी में क्या बोलेंगे सामान्य जब कोई सामान्य व्यक्ति का नाम सामान्य वस्तु का नाम या सामान्य स्थान का नाम हो तब हम उसको कॉमन नाउन के अंदर डालते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल कॉमन नाउन और एक और पॉइंट कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है कॉमन पर्सन में क्या आएगा मैन आदमी अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई आदमी का नाम नहीं ले रही हूँ अगर मैं किसी आदमी का मैंने नाम ले लिया तो वो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर आदमी का नाम जैसे मैंने लिया कि मोहन तो मोहन अगर मैं बोलूं तो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में क्यों क्योंकि मैं पर्टिकुलरली उसका नाम ले रही हूं तो अगर मैंने सिंपली बोला मैन तो मैन में मोहन भी आ सकता है राम भी आ सकता है श्याम भी आ सकता है कोई भी आ सकता है क्योंकि वो सब मैन है ठीक है तो जब मैं बोलूँ मैन तो उस वो किस में आएगा कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि सामान्य है ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिक uh, कोई चीज़ नहीं है वो कॉमन है सामान्य है नेक्स्ट वुमेन वुमेन मतलब स्त्री गर्ल लड़की वुमेन एक नहीं होती है बहुत सारी होती है बट अगर मैं कभी कहीं कभी एक पर्टिकुलर वुमेन का नाम लूं कि मिसेस राधा इज़ वेरी ब्यूटीफुल तो मैं यहाँ पर बात किसकी कर रही हूँ मिसिज राधा की बात कर रही हूँ तो मिसिज राधा क्या हो जाएगी प्रॉपर नाउन हो जाएंगी बट अगर मैं बोलूँ ऑल वुमेंस आर वेरी ब्यूटिफुल तो वुमेन क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा ठीक है गर्ल लड़की लड़कियों में बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं सिर्फ एक लड़की की मैं बात नहीं कर रही हूँ सारी लड़कियों की सारी सारी लड़कियाँ इसमें आएंगी ठीक है नेक्स्ट कॉमन प्लेस अब सामान्य जगह सिटी टाउन चर्च इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक सिटी नहीं है इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक टाउन नहीं है या कोई एक चर्च नहीं है बहुत सारी सिटी हैं बहुत सारे टाउन हैं और बहुत सारे चर्च हैं पर जब मैं पर्टिकुलरली किसी सिटी का नाम या किसी टाउन का नाम या किसी चर्च का नाम लूँ तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा पर अगर मैं सिंपली किसी सिटी सिटी बोलूँ या टाउन बोलूँ या चर्च बोलूँ या हॉस्पिटल बोलूँ तो वो सारा किस में चला जाएगा कॉमन नाउन में चला जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कॉमन थिंग कोई भी सामान्य वस्तु पेन पेपर एंड बुक तो सामान्य वस्तु में क्या आएगा पेन पेन में मैं पर्टिकुलरली किसी पेन का नाम नहीं ले रही हूँ आई लव टू राइट विथ पेन तो मैंने ये तो नहीं बोला कि मैंने बोला कि मुझे पेन से लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है पर अगर मैं बोलूँ कि आई लव टू राइट विथ रनॉल्स पेन तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली पेन का नाम बता रही हूँ कि मुझे रनॉल्स वाले पेन से ही लिखना बहुत पसंद है पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ पेन से लिखना बहुत पसंद है तो वो पेन क्या हो जाएगा कॉमन थिंग हो जाएगा और कॉमन थिंग किस में आएगा कॉमन नाउन में आ जाएगा ठीक है पेपर पेपर कॉमन है बुक बुक भी कॉमन कॉमन है बट अगर मैं यहाँ पे पेपर या और पेन और बुक इनके कोई पर्टिकुलरली कोई नाम बोल दूँ या रेनॉल्स का 
पेपर बोल दूँ क्लासमेट का पेपर रेनॉल्स का पेन बोल दूँ क्लासमेट का पेपर बोल दूँ या कोई पब्लिश बुक बोल दूँ तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा बट अगर मैं पेन बुक पेंसिल चॉकलेट्स कुछ भी बोल दूँ तो ये सारे क्या होंगे कॉमन नाउन होंगे सामान्य होंगे ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव नाउन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कलेक्ट करना किसी चीज़ को ठीक है कलेक्ट मतलब जैसे नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन वो नाउन जो कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट करे उसमें सिर्फ एक नाउन या दो नाउन नहीं आ रहे हैं ग्रुप आ रहा है कोई भी चीज़ों का ग्रुप कोई भी व्यक्तियों का ग्रुप या दो चीज़ आती हैं ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ थिंग कलेक्टिव नाउन में या तो कोई व्यक्तियों का ग्रुप होगा या तो कोई चीज़ का ग्रुप होगा ठीक है और कलेक्टिव नाउन का सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये होता है कि वेन अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन गेट अ न्यू नेम देट इट इज़ कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन जब कॉमन नाउन के ग्रुप को फिर से सुनिएगा मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जब कॉमन नाउन के ग्रुप को एक नया नाम मिल जाता है तो वो क्या होता है कलेक्टिव नाउन बन जाता है एग्जाम्पल आपको देती हूँ इसी डेफिनेशन का अ बंच ऑफ कीज कीज क्या है कॉमन नाउन है और उसके गुच्छे को मैं एक नया वर्ड दे रही हूँ बंच जैसे हम लोग हिंदी में गुच्छे बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बंच बोला जाता है जब मैं ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन को एक न्यू नेम दे दे देती दे हूँ तो ये जब न्यू नेम बनता है ये क्या हो जाता है मेरा कलेक्टिव नाउन हो जाता है और हर्ड ऑफ शिप मतलब शिप का जो शिप है वो सारे उनका झुंड हर्ड का मतलब होता है झुंड तो ये भी क्या है एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन एक नया जब ग्रुप हो जाता है और एक नया वर्ड बन रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा इस वर्ड को स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्या है कॉमन नाउन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मिल जाते हैं और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जब मिल जाते हैं तो हम उनको क्लास बोलते हैं और क्लास क्या होगा कलेक्टिव नाउन होगा ठीक है एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंक एंड एक्शन ठीक है एक एक वर्ड आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए कि प्रॉपर नाउन का मतलब है पर्टिकुलर ठीक है नाउन तो पता ही है कि पर्सन नेम ऑफ अ पर्सन थिंग प्लेस एक्शन कुछ भी बट अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो पर्टिकुलर ठीक है अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो पर्टिकुलर कॉमन नाउन तो खुद ही एक आगे लग कर ही मतलब लगा हुआ एक वर्ड कॉमन कॉमन सामान्य और कलेक्टिव कलेक्टिव की बात करूं तो अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग या तो ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन गेट अ न्यू नेम जब कॉमन नाउन के ग्रुप को एक नया नाम मिल जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है ठीक है चलिए अब काउं अनकाउंटेबल नाउन के पार्ट्स पढ़ते हैं मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटीरियल नाउन मटीरियल नाउन का वर्ड्स के वर्ड से ही पता चल रहा है मटीरियल मतलब कोई भी सामान जिनसे हम दूसरी चीज़ बनाते कहते हैं ना हम ये किस मटेरियल की जैसे मान लीजिए कि हमने चाय बनाई है तो हम बोलते हैं ना कि इसमें कौन कौन से मटेरियल आपने डाले हैं इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाते हैं मटेरियल हो जाते हैं जैसे हम चाय बनाते वक्त इसमें क्या क्या डालते हैं टी लीव्स डालते हैं मिल्क डालते हैं वाटर डालते हैं शुगर डालते हैं तो वो मटीरियल्स जिनसे दूसरी चीज़ बनती हो कोई भी दूसरा थिंग बनता हो उसको बोला जाएगा मटेरियल नाउन नेम ऑफ एन मटेरियल फ्रॉम विच द अदर थिंग्स आर मेड वो सारी वो सारे मटेरियल्स जिनसे दूसरी चीज़ बनती हो उनको हम मटेरियल नाउन्स कहेंगे ठीक है मटेरियल्स नाउन जैसे एग्जांपल है गोल्ड वुड ग्लास एल्यूमिनियम और सिल्वर ज्वेलरीज किस से बनती है गोल्ड से बनती है और बहुत सारी ज्वेलरीज सिल्वर से भी बनती है बहुत सारे यूटेंसिल्स किस से बनते हैं एल्यूमिनियम से बनते हैं टेबल चेयर ये सब किस से बनते हैं वुड से बनते हैं एक चीज़ देखिएगा जो चीज़ें बनती हैं वो होता है कॉमन नाउन और जिन सारी चीज़ों से वो चीज़ बनती है उसको बोला जाता है मटीरियल नाउन जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम टेबल टेबल क्या है कॉमन नाउन है पर 
टेबल किससे बना है वुड से बना है तो वो वुड क्या हो जाएगा उसका मटीरियल हो जाएगा इसलिए वो कौन सा नाउन हो जाएगा मटीरियल नाउन हो जाएगा अब ज्वेलरी ज्वेलरी क्या है एक कॉमन नाउन है पर वो सारी ज्वेलरीज किससे बनी है गोल्ड से बनी है तो वो गोल्ड क्या हो जाएगा मटीरियल नाउन हो जाएगा ठीक है वो सारी चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ बनती हो या कोई थिंग बनता हो कोई सामान बनता हो उनको बोला जाता है मटीरियल नाउन ठीक है नेक्स्ट बढ़े एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है नेम दैट डिनोट्स क्वालिटी इमोशंस ऑफ अ पर्सन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो वर्ड्स आते हैं जो कि क्वालिटी प्रेजेंट क्वालिटी सिग्निफाई करें या इमोशन सिग्निफाई करें जैसे कि जेलसी हैप्पीनेस ब्यूटी एंगर फियर ये सारे क्या हैं हमारे इमोशंस हैं और कुछ हमारी क्वालिटीज़ हैं तो क्वालिटीज और इमोशन भाव और गुण ये सारे वर्ड्स किस पे आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही एक ऐसा नाउन है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं ना ही हम इसको देख सकते हैं और ना ही हम इसको छू सकते हैं बाकी जितने भी नाउन हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटीरियल नाउन इन सारों को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं ना हम जाके छू सकते हैं इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग तो हम क्या कर सकते हैं सिर्फ फील कर सकते हैं तो वो सारे वर्ड्स जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हो उन वर्ड्स को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है क्लियर एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं जेलसी किसी से जेलस फील करना कि अरे चाहे वो फ्रेंड हो या कलीग्स हो कोई भी एंग्री किसी पे गुस्सा होना हैप्पी मतलब खुश होना ब्यूटीफुल मतलब बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है हैप्पी एक इमोशन है एंग्री भी एक इमोशंस है और जेलसी भी एक इमोशंस है इमोशंस वाले वर्ड्स और क्वालिटी वाले वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ठीक है अब एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक गो थ्रू कर लेते हैं देखें देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन नाउन इज़ वॉट नेमिंग वर्ड्स नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी आइडिया एंड एक्शन ये सारे नेम क्या होते हैं नाउन होते हैं ठीक है नाउन टू टाइप्स के होते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर होते हैं वो कभी भी प्लूरल नहीं होते ठीक है अब काउंटेबल नाउन के भी पार्ट्स हैं और अनकाउंटेबल नाउन के भी पार्ट्स हैं काउंटेबल नाउन के पार्ट्स हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन इसीलिए क्योंकि इन सारे नाउन को हम काउंट कर सकते हैं ठीक है और अनकाउंटेबल के पार्ट हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन ये और ये गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं हैप्पीनेस को बैठ के काउंट नहीं कर सकते हैं इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है सबसे पहले प्रॉपर नाउन पढ़ा हमने प्रॉपर नाउन मतलब नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर एक्शन पर्टिकुलर प्लेस मतलब राम श्याम कुछ भी राम श्याम सीता कुछ भी किसी का भी नाम पर्टिकुलर नाम होना चाहिए पर्टिकुलर प्लेस मतलब कुतुब मीनार रेड फोर्ट इंडिया गेट एक ये क्या है हमें पर्टिकुलर पता है कि इंडिया गेट ही कुतुब मीनार ही रेड फोर्ट ही ठीक है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग नटराज पेंसिल रेनॉल्स पेन क्लासमेट नोटबुक्स ये सारे क्या हो गए पर्टिकुलर थिंग के नेम हो गए पर्टिकुलर एक्शन वो वर्ब जिनके पीछे आई लगा हो और पर्टिकुलरली कोई इंसान कर रहा मतलब कर काम कर रहा हो जैसे शीला इज ईटिंग चपातीज माई मदर इज कुकिंग फूड तो वो काम जो हो रहा हो कॉन्टीन्यूसली हो रहा हो उन एक्शन वर्ड्स को बोला जाता है प्रॉपर नाउन ओके कॉमन नाउन में हमने पढ़ा कॉमन पर्सन कॉमन प्लेस कॉमन थिंग कॉमन पर्सन में आ जाएगा मैन वुमेन कोई भी कॉमन आदमी चाहे वो आदमी हो या औरत हो या लड़की हो या लड़का हो ठीक है कॉमन प्लेस में आ जाएगा बिल्डिंग मोन्यूमेंट कोई भी बिल्डिंग मोन्यूमेंट में 
मोनूमेंट में कोई भी आ सकता है कुछ भी चीज़ें आ सकती है बिल्डिंग में कुछ भी आ सकती है चाहे वो हॉस्पिटल हो या चर्च हो या टेंपल हो कुछ भी ठीक है पर्टिकुलर थिंग फैन टेबल चेयर कुछ चॉकलेट्स कुछ भी कॉमन होना चाहिए ठीक है बट जहाँ पर उनका कोई पर्टिकुलर नाम आ जाए जैसे पेन का कोई पर्टिकुलर ब्रांड आ जाए तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन हो जाता है देन कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन जब कॉमन नाउन का ग्रुप होता है और उसको एक न्यू नेम दिया जाता है तो वो नाम होता है कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग जैसे अ बंच ऑफ कीज कीज क्या है कॉमन नाउन है और कीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बंच बोलते हैं तो एक न्यू वर्ड नया नया नाम मिल गया तो उसको क्या बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन बुके ऑफ फ्लावर्स फ्लावर्स क्या है कॉमन नाउन है पर बहुत सारे फ्लावर्स को जब हम बुके में रखते हैं जब हम बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो हम उसको बुके बोलते हैं तो वो बुके एक न्यू वर्ड बना ठीक है तो वो बुके क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन मटीरियल नाउन वो सारे वर्ड्स जिनसे कोई दूसरी चीज़ बनती हो एक कॉमन नाउन का वर्ड बनता हो जैसे कि गोल्ड गोल्ड से क्या बनता है ज्वेलरीज बनती है तो ज्वेलरी क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा और ज्वेलरी किस मटेरियल से बनी गोल्ड से बनी तो वो गोल्ड क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन हो जाएगा ठीक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग्स इमोशंस क्वालिटी क्वालिटी मतलब क्वालिटी में कुछ भी आएगा ब्यूटिफुल हैंडसम फीलिंग्स इमोशंस में कुछ भी आएगा जेलसी एंग्री हैप्पीनेस वो सारी फीलिंग्स जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं वो सारे वर्ड्स किस में आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाम में आएंगे आई होप दैट ऑल दैट यू क्लियर आप मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को जो भी समझा रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो अगर प्लीज़ आपको मैं हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि उनको भी हेल्प मिले एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच